మనకు ఆశ్రయం అనే టీవీ ప్రోగ్రామ్ వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నజరేడైన పరిశుద్ధుడైన యేసుక్రీస్తు నామంన మీకు వందనం తెలియజేస్తున్నాను నాకు ఈ సమయం ఇచ్చిన దేవాది దేవునికి కోట్లాది కృతజ్ఞతలు ముందుగా ఆయన యొక్క మాటలు వినే ముందు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్ఐ నీకే వందనాలు తండ్రి ఎస్ఐ నీ కృపలో నీ రెక్కల చాటిన భద్రపరిచి మాకు ఈ సమయం నిచ్చినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి నీ యొక్క మాటలు నేర్చుకుని చుండగా మీరే మాతో మాట్లాడండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీవు మాట్లాడినట్లయితే మేము బ్రతుకుతాం తండ్రి మాలో జీవము కలుగుతుంది ఎస్ఐ మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని ధైర్యపరిచి తండ్రి ఎస్ఐ మాకు తోడేంటి నడిపించగలరని నజరైడైన యేసు క్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకొంచినాం తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు వాక్యము ఆది కాండము నలభై రెండో అధ్యాయము ఆరో వచనం అప్పుడు యువసేపు ఆ దేశమంతటి మీద అధికార ఉండెను అతడే ఆ దేశ ప్రజలందరికీ ధాన్య అమ్మకముకు చెయ్యువాడు కనుక యువసేపు సహోదరులు వచ్చి ముఖములు నేలను మోపి అతనికి వందనములు చేసిరి ఈరోజు యొక్క వాక్యం యొక్క టాపిక్ నీవు నీ దేవునికి నీ జీవితంలో విలువిచ్చినట్లయితే ఈ లోకంలో పరలోకంలో నువ్వు విలువైన వ్యక్తిగా ఉంటావు ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం నుంచి యాభయో అధ్యాయం వరకు యోసేపు గురించి మనం ఆది కాండం చదువుతూ ఉంటాం ఆ ముప్పై ఏడో అధ్యాయంలోనే మనం చూసినప్పుడు యోసేపు పదిహేడు సంవత్సరాలు కలవాడై సహోదరులతో కలిసి వాళ్ళ యొక్క మందను మేపడం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ అదే అధ్యాయంలో మనం చివరిగా చూసినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క సహోదరులే వారి యొక్క అన్నదమ్ములే యోసేపుని వేరే దేశానికి అమ్మి వేసినట్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం అక్కడ చూసారా ఆ పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు యోసేపు వేరే దేశానికి ఒక బానిసగా వెళ్ళిపోయారు పదిహేడు సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర వాళ్ళ యొక్క అన్నదమ్ముల దగ్గర పెరిగిన యోసేపు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ యోసేపుకి నా అన్న వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు యోసేపు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు యోసేపు నువ్వు తిన్నావా యోసేపు ప్రార్థన చేసుకున్నావా వాక్యం చదివావా యోసేపు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని అడిగేవాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు కానీ పదమూడు సంవత్సరాలు అనగా పదిహేడు ప్లస్ పదమూడు ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికీ యోసేపు ఆ దేశానికి ఒక అధికారిగా మారారు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది ఎలా సాధ్యమైందో తెలుసా ఎందుకు అంటే యోసేపు తన జీవితంలో దేవుడికి విలువిచ్చాడు కాబట్టి దేవుడికి విలువ ఇచ్చి దేవుడు తనకు తోడే ఉన్నాడు కాబట్టి యోసేపు ఆ యొక్క దేశానికి ఎవరో తెలీదు ఒక ఒంటరి వ్యక్తిగా వెళ్ళిన యోసేపు ఆ దేశానికి ఒక పై అధికారిగా నియమింపబడ్డాడు ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి మనము మన జీవితంలో దేవుడికి విలువ ఇచ్చినట్లయితే నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని దేవుడు కూడా ఆ విధంగానే చేస్తారు లోకానికి నువ్వేంటో తెలిసేటట్లు చేస్తూ ఉంటారు దేవుడు ఈ రోజు మన వాక్యాంశము నీవు నీ జీవితంలో నీ దేవునికి విలువిస్తే ఈ లోకంలోనే కాదు పరలోకంలో కూడా నీవు విలువైన వ్యక్తిగా ఉంటావు మనము ముప్పై ఐదో అధ్యాయం నుంచి యాభయో అధ్యాయం వరకు మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు యోసేపుకి దేవుడు తోడే ఉండెను నా అన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేకపోయినా దేవుడు నాతోనే ఉన్నారు నేను పాపానికి చోటివ్వను నా దేవుడు నన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు అటువంటి భయభక్తులు అటువంటి ధన్యత అటువంటి ఆత్మీయ స్థితి యోసేపుకు ఉంది కాబట్టి యోసేపు దేవుడికి తన జీవితంలో విలువిచ్చాడు కాబట్టి ఒక దేశాన్ని ఇంపాక్ట్ చేసే పర్సన్ గా దేవుడు యోసేపుని ఎన్నుకున్నాడు అలాగే మన జీవితంలో నీ జీవితంలో నా జీవితంలో నువ్వు దేవుడికి విలువిచ్చినట్లయితే మనల్ని కూడా దేవుడు కొంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తారు యోసేఫ్ జీవితం నుంచి మనం మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకుందామండి ఈరోజు వాక్యాంశం ఏంటో అంటే నీ జీవితంలో నా జీవితంలో నువ్వు దేవుడికి విలువిచ్చినట్లయితే ఈ లోకంలో పరలోకంలో మనము విలువైన వ్యక్తులుగా ఉంటాం దానిలో మొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు చూడండి ఆలోచించండి మన ఇంట్లో ఉన్న ఒక సైకిల్ రిపేర్ 
రిపేర్ వస్తే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం సైకిల్ షాప్కి వెళ్తాం అలాగే ఒక బైక్ రిపేర్ వస్తే ఆ బైక్ రిపేర్ చేసే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాం అలాగే మన కారు కానీ నాలుగు చక్రాల వాహనాలు రిపేర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని బాగు చేసే వ్యక్తి దగ్గర వెళ్తూ ఉంటాం అలాగే నీ నాకు నా జీవితానికి మీ జీవితానికి ఏదైనా రిపేర్ వచ్చినప్పుడు సమస్య వచ్చినప్పుడు బాధలు వచ్చినప్పుడు శోధన అనేది వచ్చినప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు మనం నువ్వు నేను వెళ్లాల్సింది సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడి దగ్గరికి నిన్ను నన్ను సృష్టించిన నజరాయుడైన దేవుడి దగ్గరికి నీవు నేను నీవు నేను వెళ్ళినట్లయితే ఆయన దగ్గర మన హృదయాన్ని కృమ్మరించినట్లయితే మన దేవుడు మనల్ని సరిచేసి మనల్ని బాగు చేసి ఆ యొక్క శ్రమంలో నుంచి మనల్ని బయటికి తీసుకొచ్చి మంచి ఆలోచన మనకు కలుగ చేస్తారు అండి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మన యొక్క సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మన యొక్క బాధలు వచ్చినప్పుడు మనం అటువైపు ఇటువైపు చూడకుండా వాళ్ళని వీళ్ళని ఆశ్రయించకుండా నిన్ను సృష్టించిన నీ యొక్క దేవుడి దగ్గరకు నువ్వు నేను వెళ్ళగలిగితే నీ యొక్క హృదయాన్ని ఆయన సన్నిధిలో కృమ్మరించగలిగితే మన దేవుడు ఆ యొక్క సమస్య నుంచి ఆ యొక్క శోధన నుంచి ఆ యొక్క ఇబ్బంది నుంచి మనల్ని బయటకు తీసుకురాగల గొప్ప సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు అండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు మనం సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎటువైపు వెళ్తూ ఉంది సార్ విలియం యాస్లర్ అనే వ్యక్తి లండన్ లో జన్మించారు ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించారు చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూల్ కి వెళ్ళడం చిన్నప్పటి నుంచి దేవుని భయంలో పెరగడం జరుగుతా ఉంది ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక కోరిక ఉండేదండి ఏంటి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను డాక్టర్ అవ్వాలి చాలా మందికి నేను సేవ చేయాలి చాలా మందికి నేను ఉచితంగా సేవ చేయాలి అనే తనకి ఆశ ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఆశతోనే పెరుగుతా ఉన్నారు పెరుగుతా ఉన్నారు అయితే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడి కృపను బట్టి తను ఒక మెడికల్ కాలేజీలో జాయిన్ అవడం జరిగింది తను మెడికల్ కాలేజీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు తనకి సబ్జెక్ట్స్ అర్థమవ్వట్లేదు ఏం చేయాలో అర్థమవ్వట్లేదు బుక్స్ అన్నీ ఎదురుగా పెట్టుకొని ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు ఏంటి నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థమవ్వట్లేదు నేను ఇప్పుడు డాక్టర్ అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది నా జీవితంలో నేనేమి సాధిస్తాను నేనేం చేయాలి నేను డాక్టర్ అవ్వలేనేమో నేను ఎంతో మందికి సేవ చేయలేనేమో అని చాలా నిరుత్సాహ పడిపోయి ఉన్నాడండి తర్వాత రోజంతా చాలా ఆలోచించేశాడు డిసప్పాయింట్మెంట్ లో ఒక డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ డే లెగిచి ప్రతిరోజు చేసినట్లుగానే ప్రార్థన వాక్యం చదవడం మొదలు పెట్టాడండి తను మత్తై సువార్త ఆరో అధ్యాయం చదువుతూ ఉండగా దానిలో పరలోక ప్రార్థన చదవడం మొదలు పెట్టాడు దేవా మా అనుదిన మా ఆహారము మాకు దయచేయము అన్న వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ వెంటనే తను ఆపివేసి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు ప్రవ్వా నీవు మా యొక్క అనుదిన ఆహారం నువ్వు మాకు దయచేస్తున్నావు అంటే ఏ రోజుకు కావలసిన ఆ రోజు యొక్క జ్ఞానాన్ని నువ్వు మాకు దయచేయగలవు అని అక్కడే మోకాళ్ళుండి ప్రార్థించగలిగారు ప్రవ్వా ఏ రోజు కావాలో ఆ జ్ఞానాన్ని నాకు దయచే ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ నేను ఎలా కంప్లీట్ చేసుకోవాలో ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని నాకు అనుగ్రహించని ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడని అలా ప్రతిరోజు దేవుని యొక్క కృపతో దేవుణ్ణి అడుగుతూ ప్రతిరోజు ఆయన సమస్య వచ్చిందని ఆయనకి బాధ వచ్చిందని ఎక్కడికో వెళ్లకుండా దేవుణ్ణి అడుగుతూ దేవుని సహాయంతో ప్రతిరోజు చదవడం మొదలు పెట్టాడని కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏ యూనివర్సిటీలో అయితే మెడిసిన్ చదవడానికి జాయిన్ అయ్యారో అదే యూనివర్సిటీలో సార్ విలియం అస్లర్ అనే వ్యక్తి అదే యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గా జాయిన్ అయ్యారండి అలా కాకుండా దేవుడి సహాయంతో ముందుకెళ్తూ ఉండగా ఆ యొక్క యూనివర్సిటీలోనే కాదు కానీ నాలుగు యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గా జాయిన్ అయ్యారు మెడిసిన్ చదివే స్టూడెంట్స్ మనకు ఉన్నట్లయితే వాడిని అడిగితే ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు మెడిసిన్ లో రాశారండి నాలుగు యూనివర్సిటీలకు ప్రొఫెసర్ గా చేశాడు అలాగే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన బయోగ్రఫీని ఒక గ్రంథంలో ముద్రిస్తే ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల తొంభై రెండు పేజీల పుస్తకం అయిందంటండి ఇప్పుడు ఆయన గురించి మనం ఎందుకు చెప్తున్నామో తెలుసా ఒక గూగుల్ సర్చ్ లో హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మెడిసిన్ హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మెడిసిన్ అని మనం టైప్ చేస్తే మొట్టమొదటిగా మనకు వచ్చే పేరు ఏంటి అంటే సర్ విలియం అస్లర్ అనే పేరు అండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి ఆయన ఆ యొక్క సమస్య వచ్చిందని అక్కడే ఆగిపోకుండా ఆ యొక్క సమస్య వచ్చిందని నేను ఏం చేయలేను అని నిరుత్సాహక పడకుండా అక్కడే ఆగిపోకుండా దేవుని వైపు చూశాడండి మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త వైపు చూడగానే ఆ సృష్టికర్త సమస్య ఎక్కడ వచ్చిందని ధైర్యం చెప్పి సమస్యను బాగు చేసి ఆయనకు మంచి మంచి ఆలోచన ఇచ్చి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని దేవుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని లోకానికి తెలిచేటట్లు చేశాడండి ఒకసారి సర్ విలియం అసలాల్ని నాలుగు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసి ఒక స్టేడియంలో ఇంటర్వ్యూ పెట్టినప్పుడు అండి మీరు చాలా తెలివైన వారు అండి ఇంత గొప్ప గొప్ప 
పుస్తకాలు ఎలా రాశారు మెడిసిన్ లో ఇంత నాలుగు యూనివర్సిటీలకి ప్రొఫెసర్ గా మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడిగినప్పుడు ఆయన ఏమని చెప్పారో తెలుసా అందరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను చాలా తెలివైన వాడిని నేను మంచి జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తిని అని ఆయన చెప్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఆయన ఏమన్నారు అంటే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి అందరికి సమానంగా జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు కానీ నీ యొక్క విశ్వాసం దేవుడి మీద ఎంత ఉందో నువ్వు ఎంతగా దేవుడిని నమ్ముతావో ఆ విషయం మీద నీ యొక్క జీవితం అనేది నీ యొక్క ఆశీర్వాదం అనేది ఆధారపడి ఉంటుందని ఒక నాలుగు యూనివర్సిటీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ దేవుడి గురించి చెప్పి దేవుడిని మహిమపరిచాడండి అర్థమైందా అండి నువ్వు నేను ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం అటువైపు ఇటువైపు చూడకుండా మనుషులను నమ్ముకున్న కంటే యహోవాను ఆశ్రయించటం మేలు మన సమస్యను తీర్చగల దేవుడి వైపు చూసినట్లయితే నువ్వు నేను ఒక ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడండి దేవుడు మనము ఒక సమస్య వచ్చిందని అక్కడే ఆగిపోకుండా ప్రవ్వా నాకు ఈ సమస్య వచ్చింది తండ్రి నాకు సహాయం చేయి నువ్వు నాకు సహాయం చేయగల గొప్ప దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేయగలిగిన గొప్ప దేవుడు అని ఆయన సన్నిధిలో నీ హృదయాన్ని కృమ మరించినట్లయితే నీ ఆయన వైపు నువ్వు చూడగలిగినట్లయితే నీ సమస్య నుంచి నిన్ను బయటకు తీసుకొచ్చి నిన్ను ఒక ఆశీర్వాదకరంగా నీ మన గొప్ప దేవుడు చేయగలడండి ఈరోజు వాక్యాంశము నీవు నీ జీవితంలో దేవుడికి విలువిచ్చినట్లయితే ఈ లోకంలో పరలోకంలో విలువైన వ్యక్తిగా ఉంటాం దానిలో మొదటి పాయింట్ నువ్వు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు నువ్వు నేను మనము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అలాగే రెండవ పాయింట్ నీకిచ్చిన దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని నువ్వు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నావు దేవుడు నీకిచ్చిన ఇరవై నాలుగు గంటల సమయాన్ని నువ్వు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నావు చూడండి మనం మనకి దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఇరవై నాలుగు గంటల సమయాన్ని ఇస్తారు ఆ యొక్క సమయంలో మనం కొంత సమయం అన్న దేవుడికి ఇచ్చే బిడ్డలుగా మనం ఉండాలి నేను రెండో పాయింట్లో ఏ బి చెప్తాను అండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు నేను ప్రార్థనకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలండి మనకి ప్రతిరోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ సమయంలో నువ్వేం చేస్తావు అంటే మార్నింగ్ నేను స్కూల్కి వెళ్తాను మార్నింగ్ నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను మార్నింగ్ లేచి నేను ఈ యొక్క పనులు చేస్తాను ఈ యొక్క కార్యాలు చేస్తాను ఈవినింగ్ నేను ఈ టైంలో నేను ఇంటికి వస్తాను ఈ టైంలో నేను నిద్రపోతాను ఈ టైంలో ఈ పని చేస్తాను అని ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క టైం అనేది మనకు ఉంటుందండి అలాగే ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక క్రైస్తవుల రాలిగా ఒక క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవిస్తున్న నీకు నాకు కూడా ప్రార్థనకి కూడా ఒక టైం అనేది ఉండాలి అండి రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ఒక క్రైస్తవుడికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నీకు కుదిరిన టైంని దేవుడికి దేవుని సన్నిధిలో గడపడానికి నువ్వు ఉపయోగించాలి అండి ఒక మన గురించి ఎవరైనా సాక్షి చెప్పినప్పుడు ఈమె ఈ సమయంలో ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సమయంలో కుమార్తె ప్రార్థన చేస్తున్నారు అనే సాక్ష్యాన్ని మనం మన ఇంటి వాళ్ళ ద్వారా మనం వినాలి అండి అటువంటి గొప్ప సాక్ష్యాన్ని మనం జీవించాలి ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడికి ఒక సమయం అనేది ఉండాలి ఒక ప్రార్థన చేసుకునే ఒక సమయం అనేది ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడికి ఉండాలి అండి అలాగే మనం చూ మనం ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనం మన చేతిలో ఒక రిమోట్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తామండి రిమోట్ని మనం ఇలా నొక్కుతూ ఉన్నప్పుడు మన మైండ్లో ఏది ఉందో ఆ యొక్క నెంబర్ ఆ యొక్క ఛానల్ని మనం నెంబర్ని నొక్కినప్పుడు ఆ యొక్క ఛానల్ మనకి డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఆ యొక్క ఛానల్ మనకి వస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఉదయాన్నే లేవగానే ప్రవ్వా నా యొక్క సమయం అనే రిమోట్ని నేను నీకు ఇస్తున్నానేసయ్య ఆ ఆ యొక్క సమయాన్ని నీ ఎలా ఉపయోగించాలో నువ్వు నన్ను ప్రతినిత్యం ఆపరేట్ చేయేసయ్య ప్రతినిత్యం నువ్వు నాకు నువ్వు నాకు నేర్పించండి సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకోకుండా నీ మహిమకరంగా నీకు సాక్ష్యంగా నీ యొక్క సాక్షార్థంగా నేను ఎలా ఉపయోగించాలో అని నీ యొక్క సమయం అనే రిమోట్ని నువ్వు ఆయన చేతిలో పెట్టగలిగితే ఆ రోజంతా నీకు ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందండి దేవుడితో గడిపే సమయం చాలా విలువైందండి ఈ రోజంతటిని మనం ఒక రోజుని ఎవ్వరం ఎక్కడ కొనుక్కోలేమండి ఏదో ఇల్లు కొనుక్కున్నట్టు బట్టలు కొనుక్కున్నట్టు ఎక్కడ కొనుక్కోరు కేవలం దేవుడి కృప ద్వారే నువ్వు నేను ఒక రోజుని పొందుకోగలుగుతున్నావు ఆ రోజుని ఆయనకు మహిమకరంగా జీవించాలి అంటే నీ యొక్క సమయం అనే రిమోట్ని ఆయన చేతిలో మనం పెట్టాలండి ఆయన చేతిలో నువ్వు నేను మన సమయం అనే రిమోట్ని మనం పెట్టినప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క సమయాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు అర్థమైందా అండి నీ ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడికి ప్రార్థన చేసుకునే సమయం అనేది ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడికి ఉండాలి అండి రెండవదిగా సెకండ్ పాయింట్లో రెండవదిగా బి అనేది ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు బైబుల్ని చదివే వ్యక్తిగా ఉండాలి అండి 
నీకున్న సమయంలోనే బైబుల్ చదవడానికి సమయాన్ని పాటించాలండి సమయాన్ని మనం చేసుకొని ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఏం చేస్తాము మనం ప్రతిరోజు అన్నం తింటామండి మనకి టైం ఉన్నప్పుడే అన్నం తింటామా మనకి మనం ప్రతిరోజు జాబ్కి వెళ్తాం మనం టైం ఉన్నప్పుడే చేస్తాము బైబిల్ చదువుతాం టైం ఉన్నప్పుడు చదువుదాంలే ఎందుకు మనకు అది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది ఈ బైబిల్ చదవడం మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు మనం అనుకుంటాం టైం ఉన్నప్పుడు మనం బైబిల్ చదవచ్చులే టైం ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేయొచ్చులే మన ఒక క్రైస్తవుడికి ఒక ఎదుగుదల ఉండాలి అంటే ఆత్మీయంగా మనం వెదుగుతూ ఉండాలి అంటే ప్రార్థన బైబుల్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనదండి ప్రతి ఒక్కరం బైబుల్ చదువుతూ ఉండాలి అలాగే రిచర్డ్ వర్న్ బ్రాండ్ అనే ఒక వ్యక్తి సెబేరియన్ కంట్రీలో ఉంటా ఉండేవాడు అండి రొమానియన్ కమ్యూనిస్ట్లో ఆ యొక్క కంట్రీలో అక్కడ సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీలో అందరూ కమ్యూనిస్టులుగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళందరూ ఒకసారి పాస్టర్స్ అందరికీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి ఈ విధంగా చెప్పారు ఈ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీలో కూడా ఈ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీలో కూడా చర్చ్ అనేది ఉంటుంది కానీ కానీ మేము చెప్పిన రూల్స్ ఈ చర్చ్ అంటే ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని మేము చెప్పిన రూల్స్ ఉండాలి అని ఆ మీటింగ్లో ఆ కమ్యూనిస్ట్ లీడర్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఆ రిచర్డ్ బ్రామ్ బ్రాండ్ అనే వ్యక్తి లేచి నేను మీరు ఏం చెప్తున్నానో నేను వినండి కానీ ఈ బైబుల్ యొక్క గ్రంథంలో ఏం చెప్తుందో ఆ దేవుడు నా దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో ఆ విధంగా నా సంఘాన్ని నేను కాపాడుకుంటాను అని చెప్పినందుకు అతన్ని పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జైల్లో వేశారండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఆయన జైల్లో వేసినప్పుడు ఆ ఒక్క మాట ఆ యొక్క మీటింగ్లో అన్నప్పుడు తనని పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జైల్లో వేశారు ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జైల్లో వేసినప్పుడు ఆయన ఆయనని ప్రతిరోజు కొడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనని ప్రతిరోజు కొరడాలతో కొడుతున్నప్పుడు ఆయన శరీరంలో ఉన్న ఇరవై ఒక్క ఎముకలు నలిగి విరిగిపోయాయి అంటండి అంత చిత్రహింసలు పెట్టేవారంట ఆయన చనిపోవాలని మైనస్ డిగ్రీస్ ఉన్న సెల్సియస్ దగ్గర అటువంటి మనుషులు ఆయన్ని పడేసి వెళ్ళిపోయేవారంట పాస్టర్ విషయము బిల్లీ గ్రహం ఇవాంజలిక్ ఫెలోషిప్ వారు తెలుసుకొని కొన్ని డాలర్స్ వాళ్ళకి ఆ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీకి చెల్లించి ఆయన్ని రిలీజ్ చేశారండి ఆయన రిలీజ్ చేసిన తరువాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరంలో బిల్లీ గ్రహం ఇవాంజలిక్ ఫెలోషిప్ వారు కొన్ని వందల డాలర్స్ వాళ్ళకి చెల్లించి రిలీజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క రిచర్డ్ బ్రామ్ బ్రాండ్ అనే వ్యక్తి అతని యొక్క భార్య రెండు సంవత్సరాలు దేశం ప్రపంచమంతా తిరిగి వాళ్ళ యొక్క సాక్ష్యాన్ని పొందుకోవడం మొదలుపెట్టారండి వాళ్ళ సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవడం మొదలుపెట్టారు దేవుని కృప వల్ల వాళ్ళు హైదరాబాద్కి కూడా వచ్చారండి హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఒక చర్చ్లో వాళ్ళు తన యొక్క మెసేజ్ అని చెప్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క మెసేజ్ పేరు ఏంటి అంటే ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఎందు విశ్వాసానికి వింధనం దేవుని వాక్యం విశ్వాసానికి ఇంధనం దేవుని వాక్యం అనే వాక్యాన్ని ఆయన పంచుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఒక గంటన్నర సేపు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఆ యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత అందరికీ ఆశ్చర్యం వేసిందంట ఈయన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్నారు కదా ఈయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇటువంటి వాక్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇటువంటి వాక్యం ఎక్కడ బ్రతికారు ఈయన ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట ఎవరు చెప్పారండి మీకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు దేవుని వాక్యం జైల్లో దేవుని వాక్యం దొరకలేదని మా మాకు దేవుని వాక్యం జైల్లో దొరుకుతుందండి పది పది రోజులకు ఒకసారి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఒక్కొక్కరు జైల్లోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రాగానే మా రూమ్లోకి రాగానే మా జైల్లోకి రాగానే వెంటనే వాళ్ళని పట్టుకొని నీకు దేవుడి గురించి తెలుసా దేవుడి వాక్యం తెలుసా అని ఆసక్తిగా అడిగి వాళ్ళకు తెలిసిన వాక్యాన్ని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే మేము విని బ్రతికేవాళ్ళం అండి కొన్ని నెలల రోజులు దేవుడి వాక్యం మాకు అందలేదండి అలా మేము ఒక జైలు రూమ్లో ఉన్నప్పుడు మేము అందరం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం ప్రభు మాకు వాక్ వాక్యం కావాలి ఏసయ్య వాక్యం దొరకట్లేదు అని మేము ప్రతిసారి మేము కొన్ని రోజులు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఒకసారి మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నామండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఆ జైలు యొక్క అధికారి మా దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నారు వెళ్ళి మా యొక్క వాష్రూమ్స్ బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేయండి అని చెప్పి మమ్మల్ని పంపించారు మేము వెంటనే ఆ యొక్క ప్రార్థన వదిలేసి వెంటనే బాత్రూమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాష్రూమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లీన్ చేయడం మొదలు పెట్టామండి అక్కడ క్లీన్ చేస్తూ ఉండగా మన యొక్క బైబుల్ని ఆ యొక్క జైలు అధికారులు ఒక టిష్యూ పేపర్గా యూజ్ చేయడం చూసామండి అది చూసిన వెంటనే మనకి చాలా బాధేసింది మన బైబుల్ ఒక టిష్యూ పేపర్ ఏంటి అని కానీ ఆ బైబుల్ని వాళ్ళు టిష్యూ పేపర్గా యూజ్ చేస్తున్నారని చూడగానే అతనికి వెంటనే హల్లెలుయా ఎస్ఐయ ఈ విధంగా మాకు వాక్యాన్ని ఇచ్చావా అని హల్లెలుయా చెప్పుకొని బా ఆ బాత్రూమ్స్ క్లీన్ అయిన తర్వాత 
ఆ యొక్క పేపర్స్ని తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడైతే ఎక్కడ జైలు అధికారులు ఆ పేపర్ని తీసుకొస్తే మమ్మల్ని బాధపరుస్తారో అని చెప్పి వెంటనే ఆ యొక్క ఆ యొక్క వాక్యాన్ని నోటిలో పెట్టుకొని నోటిలో పెట్టుకొని వచ్చి రూమ్లో ఉండిన తర్వాత ఆ యొక్క వాక్యాన్ని నోటిలో నుంచి తీసి వెంటనే ఆ యొక్క వాక్యాన్ని చదివి ఆ విధంగా మేము పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ యొక్క వాక్యం ద్వారా మేము బతికామని చెప్పారండి అలాగే మనము మనకి వాక్యం అనేది మనల్ని బ్రతికిస్తుందండి ఆ విధంగా అటువంటి స్థితిలో ఎంతోమంది ఉన్నారండి కానీ ప్రపంచానికి తెలుస్తుందండి మన యొక్క బైబుల్ విలువ కానీ మన చేతిలో ఉన్న బైబుల్ విలువ నీకు నాకు తెలియట్లేదండి నిజంగా ఈ యొక్క బైబుల్కి మాటలు వస్తే ఒక మాట చెప్తుందంటండి ఏంటి అంటే అది తల దించుకొని నన్ను చూడు నిన్ను తల ఎత్తుకునేటట్లు నేను చేస్తాను మన యొక్క బైబుల్ ఈ మాట చెప్తుందంటే నిజంగా బైబిల్కి మాట వస్తే తల దించుకొని నువ్వు నన్ను చూడు నిన్ను తల ఎత్తుకునేటట్టు నేను చేస్తాను అని బైబుల్ మనతో మాట్లాడుతుందంటే అర్థమైందా అండి ఒక క్రైస్తవుడిగా ప్రార్థనకి వాక్యానికి విలువిచ్చే వ్యక్తిగా మనం ఉండాలి నువ్వు నేను వాక్యంలో ప్రార్థనలో దేవుడికి లోబడినట్లయితే అదే మన యొక్క శక్తి అవుతుందండి అదే మన యొక్క శక్తి అవుతుంది మరి మరి ఒక్కసారి చెప్తున్నాను నేను మనం ఎవరికన్నా లోబడుతున్నాము అంటే అదే మన బలహీనత అవుతుంది కానీ మనం దేవుడికి లోబడి జీవిస్తూ ఉంటే ఈ లోకంలో మన శక్తి అదే అవుతుందండి మూడవదిగా దేవుడి యొక్క వాగ్దానాలకి ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉండదు అండి దేవుడి యొక్క వాగ్దానాలు దేవుడు నీ జీవితంలో ఒక వాగ్దానాన్ని ఇచ్చారా దానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉండదు యోసేప్కి దేవుడు చిన్నప్పుడు ఎన్నో కళల ద్వారా మాట్లాడారు నీ నీ యొక్క అన్నదమ్ములు అందరూ వచ్చి నీకు సాగిల పడతారు అలాంటి కళల ద్వారా ఎన్నో కళల ద్వారా దేవుడు నీకు మాట్లాడారు కానీ యోసేపు మర్చిపోయారేమో యోసేపు మర్చిపోయారు కానీ పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత మనం చదువుకున్న యోసేపు నలభై రెండో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ ధాన్యాన్ని కొనడానికి వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క అన్నదమ్ములు వచ్చి ఆయనకి సాగిల పడడం మనం చూస్తామండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి మన నీ యొక్క దేవుడు నీకు వాగ్దానాన్ని దయచేశాడా నువ్వు నిజంగా దేవుడికి విలువిస్తూ నీ యొక్క జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నావా ఆయన నీ జీవితంలో వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తున్నాడు అని నమ్ము నిర్గమాకాండం పదకొండో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో దేవుడు అద్భుతములు చేయడంలో నీ వంటి వాడు ఎవరు మన దేవుడు అద్భుతములు చేయడంలో సాటి ఎవ్వరూ లేరండి అటువంటి దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్న నువ్వు నేను నీకు దేవుడు వాగ్దానం దయచేశాడా దేవుడు నీకు తప్పక దయచేస్తాడు యోసేపు ఒక ఒంటరి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడండి అక్కడ చూస్తున్న ప్రజలందరికీ యోసేపు ఎలా కనిపిస్తున్నాడో తెలుసా ఒక ఒంటరి వాడు వేరే దేశస్తుడు ఆయన అంటే ఎవ్వరికి తెలియదు కానీ దేవుడి కన్నులకు యోసేపు ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాడో తెలుసా ఆ దేశం యొక్క అధికారిగా దేవుడు దేవుడు యోసేపు చూశాడండి అలాగే నీ జీవితానికి నా జీవితానికి దేవుడు ఒక వాగ్దానాన్ని దయచేశాడు అంటే ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చగల సమర్థుడై ఉన్నాడండి మన దేవుడు ఎటువంటి స్థితిలో నువ్వు వెళ్తూ ఉన్నా గుర్తు పెట్టుకో నీ యొక్క వాగ్దానాన్ని నమ్మి దేవుడి యొక్క విశ్వాసం ఉంచి నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్న యోసేపుకి ఆయన చేసిన వాగ్దానం ఏంటి ఆయన జీవిస్తున్న జీవితం ఏంటి కానీ ఆ యోసేపు మర్చిపోయారేమో కానీ పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఎటువంటి కళను కన్నారు ఎటువంటి కళల్లో దేవుడు చూపించాడో అటువంటి స్థితిని యోసేపుకి తీసుకుని వచ్చి ఉన్నాడండి అదేవిధంగా నువ్వు నేను దేవుడికి విలువ ఇస్తూ ఉంటే ఈ లోకంలో పరలోకంలో మనం విలువైన వ్యక్తులుగా ఉంటామండి ఈ యొక్క వాక్యాంశం ద్వారా నీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడికి నువ్వు నేను విలువిచ్చినట్లయితే ఈ లోకంలో పరలోకంలో విలువైన వ్యక్తిగా ఉంటామండి ఆది కాండ ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం నుంచి యాభయో వచ్చిన వరకు మనం యోసేపు గురించి చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక్క ప్రతిసారి యోసేపు అనే మాట వచ్చినప్పుడు ఒక మాట ఉంటుందండి ఏంటి అంటే యోసేపుకి దేవుడు తోడే ఉండెను యోసేపుకి దేవుడు తోడే ఉండెను ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు నీ జీవితంలో దేవుడికి విలుస్తా ఉంటూ ఉంటే దేవుడు నీకు నాకు తోడే ఉంటాడండి నీకు నాకు తోడే ఉండి నీ యొక్క ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన సహాయం చేస్తూ ఉంటారు నిన్ను ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి నిన్ను ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాడండి నిన్ను సిద్ధపరుస్తూ ఉంటాడు ఈ రోజు యొక్క వాక్యాంశం నీ జీవితంలో నువ్వు దేవుడికి విలువిచ్చినట్లయితే ఈ లోకంలో పరలోకంలో విలువైన వ్యక్తిగా ఉంటావు అలాగే మొదటి పాయింట్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నీకు సమస్య వచ్చినప్పుడు నీకు బాధ వచ్చినప్పుడు నీకు శోధన వచ్చినప్పుడు నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త వైపు నువ్వు చూడగలిగితే ఆ సమస్య నుంచి నువ్వు నేను బయటపడగలుగుతాం అదా అలాగే ప్రతిరోజు మనం ఆయన శక్తితో నింపబడాలి అంటే ఆయన మనల్ని ఆపరేట్ చేయాలి అంటే ప్రార్థన బైబుల్ చదవడం ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడి జీవితంలో ఉండాలి అండి అదేవిధంగా మూడో పాయింట్ ఏంటి అంటే దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలకి ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉండదండి 
అర్థమైంది కదా అండి మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఏసయ నువ్వు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు కోట్లాది కృతజ్ఞతలు ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా ప్రభా ఈ వాక్యాన్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ తండ్రి వారి యొక్క జీవితాల్లో తండ్రి నీకు విలువిచ్చే బిడ్డలుగా ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా మాకు సమస్య వచ్చినప్పుడు తండ్రి మేము అటువైపు ఇటువైపు చూడకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ సన్నిధిలో మా హృదయాలు క్రిమరించి తండ్రి నీ సన్నిధిలో ప్రభా మా యొక్క సమస్యకు సమాధానం ఎత్తుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి తండ్రి మీ యొక్క క్రైస్ క్రైస్తవుడుగా ఒక క్రైస్తవ రాలుగా తండ్రి ప్రభా వాక్యానికి ప్రార్థనకి విలువిచ్చే వ్యక్తులుగా మేము ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నువ్వు మా జీవితంలో ఎన్నో వాగ్దానాలు ఇచ్చి ఉన్నావు తండ్రి కానీ మా యొక్క జీవితం వేరేలాగా ఉంది తండ్రి ఏ సయా నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చగలిగిన గొప్ప దేవుడు అని ప్రతి ఒక్కరూ నమ్మి నీ అందు విశ్వాసం ఉంచి వారి యొక్క జీవితాన్ని సాగించడానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభా ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా నీవు మాకు తోడే ఉన్నావు అని మేము నేర్చుకున్నాము తండ్రి ఏ సయా అటువంటి ధన్యతను అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని ప్రతి ఒక్కరికి కలగ చేసి నీ నామానికి మహిమకరంగా ఉండడానికి సహాయం దయచండి ఈ వాక్యం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి నీలో యొక్క ఆత్మ కార్యాన్ని జరిగించి తండ్రి నువ్వే సహాయం దయచేసి నడిపించగలరని నజరైడన యేసు క్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఏసే మనకు ఆశ్రయం అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికీ దేవుని నామంలో వందనాలు అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీకు మరలా మరలా చూడాలన్నా ఎవరికన్నా షేర్ చేయాలన్నా యూట్యూబ్లో దీప్తి ఫర్ జీజస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ను దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ యొక్క దేవుని దీవెనలు పొందండి ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు ఎల్లప్పుడూ దేవుడు మనకి తోడై ఉన్నాడు మీకేమన్నా సమస్యలు ఉన్నా కానీ ప్రార్థన అవసరతల కోసం ఇక్కడ కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి థ్యాంక్ అండి See